はい、またその時間です。大きな湖が赤く染まります。以前、昨年の予言の答え合わせ会をやったのですが、その時に予言者、クレイグ・ハミルトン・パーカーともう一人、的中率が高かった人物がいたことを忘れておりました。その人物の名前は、ミシェル・ハーイク。今回はミシェル・ハーイクの今年の予言を見ていきたいと思います。またまた2024年もすでに半年過ぎているので、この半年間ですでに当たったものもあるかどうか見ると面白いですね。そしてこの動画はアダプトラテの提供でお送りします。ミシェル・ハーイクについてあまり知らない方もいるかもしれません。どんな人物なのかというと、中東のノストラダムスと言われる人物で、予言方法はサイキック、投資能力っていう感じなので、未来を見たというような感じの予言方法だと思います。個人的にはこういう超能力が本物なのかどうかってところから気になってしまいます。それで毎年大晦日にテレビ番組で事前にメモしてきた数百もの予言を1時間以上読み上げるような感じなのですが、これがレバノンでは日本の紅白歌合戦のような当たり前の大晦日の光景なんですね。そしてハーイクの人気はレバノンのみならず周辺地域にも波及しております。日本ではほぼ YouTube 上でほんの一部の人しか知らないですけどね。昨年に関してどんな予言をしたのかというと、ある夜クレムリンが空になるプーチンの暗殺計画が公然となるという予言に関して実際に起こったことはプーチンを狙ったドローンが旧ロシア帝国の宮殿であるクレムリンに侵入し撃墜されたもののクレムリンの屋根が炎上しかしウクライナが関与を否定という事件がありました的中したといっても昨年紹介した中ではこれが多少当たったかなという感じなのですがここから今年2024年の予言を見ていきます動画の最初に大きな湖が赤く染まると言いましたが、これはレバノン周辺の予言の話になります。一説には世界一大きい湖であるカスピ海のことだとも言われておりまして、カスピ海はロシアやイランなどに接している塩湖のことになります。個人的には近くにある黒海かなとも思います。黒海は湖にも見えますが、厳密には地中海と少しだけ繋がっていて、海水なのでカスピ海は湖ですが、黒海は湖ではありません。個人的にここだと思う理由は、ロシアとウクライナが接している海であり、赤く染まると予言で言われると血のことかなと想像してしまいますよね。まあとにかく大きな湖が赤く染まるって結構曖昧ですよね。また、湖は微生物の大量発生とかで赤くなったりしますが、海外でそのようなレベルのニュースだと、あまり情報が日本に入ってこずに、当たったかどうかはわからなくなりそうですね。次に、イスラエルとパレスチナの問題にも色々と言及しております。ロシア・ウクライナ問題は結構わかりやすくて、なんとなく何で揉めているかわかる方も多いと思うんですけど、イスラエルとパレスチナ問題って、なんか食わず嫌い的によくわからないって方も多いと思います。僕もその一人なので簡単に調べて解説しますが一言で言うと2000年以上パレスチナという地域をめぐってアラブ人とユダヤ人が起こしている対立になります最初は2000年以上前ローマ帝国に滅ぼされたユダヤ人がパレスチナを追い出されます19世紀になりパレスチナに戻りたいユダヤ人とユダヤ人がいない間にそこに住んでいたパレスチナ人の間で衝突が起こります国連決議によりパレスチナがユダヤ人とアラブ人の2国に分けられユダヤ人の国のイスラエルが建国しますそしてそれに反発したアラブ諸国が攻め込む中東戦争が始まりますこれによりイスラエルがパレスチナの土地全てを統治下にしますが他国の仲介により再びパレスチナに暫定自治区を設置その後も紛争は続いておりますそして近年パレスチナ内でハマスという武装組織が選挙に勝ってガザ地区を独自に支配するようになりハマスがイスラエルへの大規模攻撃を昨年行ったことでイスラエルも報復開始と混乱が続いている状況になります超ざっくり言うとこんな感じなのですがハーイクの予言によるとガザの石油資源が確保される形で出口が確保されるということでとにかくパレスチナにとってはいい形で収束するという予言と捉えることができますその方法としては、パレスチナにエジプトの軍隊、カタール首相がパレスチナ問題でバイデン大統領の立場を変えさせるなど、他国の介入によって収束するということを言っております。しかし、レバノンがイスラエルに攻撃される、イエメンがイスラエルに攻撃されるという、他の周辺国も攻撃を受けるという予言もされております。レバノンに関して言うと、すでに攻撃しておりまして、レバノンの上級司令官が死亡したりと、衝突が激化しております。イスラエル軍はなぜか中世以降ほぼ使われていないような投石機器を使ったりもしておりますね。イスラエルに関して言うと逆にイエメンがイスラエルに攻撃しているようなのでそのうちイスラエルはイエメンに対しても攻撃をするかもしれません。他にも周辺国で言うとオマーン国王の健康不安、サウジアラビアの王宮から緊急の発表、モロッコがテロの標的となるというものもあります。
サウジアラビアに関して言うと国王がすでに88歳であり最近も肺炎による治療のニュースがあったのでちょっと健康の不安はありますね他はまだ情報がないかと思いますイランに関してはイランは地震の時代に入るイランのとある施設が燃え上がるということで今年はイランの病院や製油所で火災が起きていたり元司令官の追悼式で2回の爆発が起きて84人が死亡するという出来事が起きているのでこれは当たったと言えると思います地震に関しては地震の時代と言えるほどは起きていないかと思いますあとイランの大統領がヘリコプターの墜落で亡くなりましたがそれに関しては予言してないんですかねロシアとウクライナの予言に行きますゼレンスキーの提案は全て拒否されるもののその一つがロシアで受け入れられ新しいページが開かれるゼレンスキーの能力を超える新しいロードマップの制作が始まり可能性をもたらすロシアとウクライナの平和に道が開かれると比較的前向きな予言がされておりますがその予言が実現するためにはバチカンやイーロン・マスクが関与するそしてアラブ諸国がついに乗り出す今まであまり関与してこなかった勢力が関わってきてウクライナにとっていい形で進むという感じですねイーロンマスクはどこにでも出てきてすごいですね次がプーチンの健康に関する噂は全部が噂ではないプーチンに関しては健康不安があるという報道がされてきましたがその全部が嘘ではないっていうことですねまあこれは多分当たっていますし予言ってほどでもないかなと思いますプーチン暗殺計画が具体的な内容を帯びるロシアのある地域でストリートファイトがありプーチンが大きな危険に直面するストリートファイトでプーチンが危険になるっていうのがあまり想像つかないんですけど歩いてたら殴られるんですかねこれはかなり具体的な予言なんで当たったらすごいですね次がアメリカ大統領選挙なのですが大統領選挙をめぐる混乱選挙で同じような光景が見られるトランプは健康上の問題が浮上するということで前回の選挙で不正選挙だとか言われたりしたように同様の問題が起きるということでトランプがまた落選するってことなんですかねトランプの健康状態ということですけど僕はバイデンの健康上の問題の方がどうかと思いますが他にもアメリカに関してアメリカの航空機が危険シルベスター・スタローンが倒れるアメリカの裁判所と裁判官が重大な犯罪的攻撃を受けるということでアメリカの航空機でいうとボーイングのドア落下事故がありましたので当たりですかね裁判所に関しては一応小さいのでいうとラスベガスの地方裁判所で被告が裁判官に突進して怪我をしたというのがありましたが微妙っちゃ微妙です他はこれから起こるかもしれませんフランスに関しては現政権が倒れる野党が勝利するということを言っていたりテロの地になると言っております実際に今年マクロン大統領がテロの計画があったと警戒レベルを最高水準に引き上げましたね最後に都市伝説がお好きな皆さんが好む予言クフ王の大ピラミッドに新たな秘密が見つかる昨年も新たな空間が見つかりましたが今年も何かが見つかるということですね絶滅に瀕した生物の復活実験が成功クローンでの重要な進歩まあこれは現実的にありえるでしょうね地球外生命体が人間をさらう奇妙な物体がエジプトの海域や空をうろつくエジプトに UFO が現れるということですねそして地球外生命体が人間をさらうというのは今までもそういう話ありましたがこれを予言するというのは実際に報道されて表沙汰になるという意味なんでしょうか今回はあまり日本に関する予言はなかったので日本人はゆっくりと体にいい成分がたくさん含まれているアダプトラテでも飲んで健康的な生活を送りながら都市伝説を楽しみましょう最近は人気すぎて売り切れちゃうんで在庫限りなんでお早めに買ってほしいですけど新商品としてカフェインが入っていないデカフェのアダプトラテも出ました、まあ、飲んでみましたが味的にそんな変わらず美味しく飲みますのでカフェインが嫌だなぁと思う方はぜひ買ってみてくださいしかもアダプトラテには僕も知らないうちに新しい成分が配合されててどんどん進化してますねめちゃくちゃ体にも頭にもいいんでぜひ概要欄のホームページから見るだけでも見ていってください今回もクーポンコードマット10で最大 40% オフ定期購入でアダプトマグもついてきますねかなりお得なのでぜひどうぞそれではご視聴ありがとうございました